Oh, welcome, welcome, welcome. Hello, good morning. Actually, good evening. Could you translate that? Здравствуйте, у нас утро, мы вас приветствуем, хотя у вас, наверное, уже вечер. Welcome to DVTV. Um, <laughs> okay, so first we can do an overview of DV2020, DV2021, and DV2022. Сначала мы бы хотели uh, пройти uh, первоначальную информацию дать по DV2020, 21 и 22. And then we can jump into question and answers. Потом мы уже перейдем к, к, к ответам на ваши вопросы. Right. So for DV2020, um, the 9,095 visas, we are still waiting for those to be issued. Для DV2020 мы еще ждем, пока будут выданы эти 9,900 виз, которые были забронированы судом. It is on hold right now because the government uh, got Judge Mehta to issue what is called a stay, a pause of the order. Этот вопрос еще приостановлен, потому что State Department, Госдеп, получил разрешение на приостановление кейса от Judge Mehta на 30 дней. It's for 30 days, correct? 30 days, which is... Two weeks, in two weeks, we will have a lot more information for DV 2020. Okay. Um, for DV 2021, um, since there is no class um, that was certified, if you have questions that you ask us, it's very important that you tell us whether or not you are a plaintiff in a lawsuit and what your embassy was. Для DV2021 судья суд не классифицировал этот кейс как класс акшен, поэтому для того, чтобы ответить на этот вопрос по DV2021, мы должны вы должны нам сообщить, являетесь ли вы сцом в одном из исков или нет. Это очень важно для нас, потому что если вы не являетесь, тогда у вас очень мало шансов. As of now, processing of the reserved visas for Ray and Goodluck is on hold. На сегодняшний день процесс выдачи виз по Goodluck и Ray приостановлен. Right. But for two different reasons. По двум причинам в основном. <coughs> Good luck. We haven't finished summary judgment briefing yet. We do not have the order from the judge. По Good luck, мы еще не имеем причина в том приостановления, потому что мы не имеем окончательного решения по этому кейсу. Мы ждем решения. Right. But for Ray, oh, sorry. But for Ray, the reason is we have a, a stay on that order, a 30-day stay, and we will know a lot more in a couple weeks, two weeks. В Ray, по отношению к истам в Ray, мы будем иметь информацию через две недели, потому что Госдеп тоже получил приостановление, решение о приостановлении кейса на 30 дней от Judge Chutkan. Right. <coughs> okay. So, so for DB twenty twenty two, um, we are seeing almost as many barriers, but they are a little different. По отношению к DB двадцать двадцать два мы видим такую же ситуацию, но причин они разные, разные причины по этим кейсам по DB двадцать двадцать два. For example, Frankfurt, which is where the Ukrainians were reassigned to, they've only issued one DV. Например, посольство во Франкфурте выдало только одну визу по DV 2022. 
Все украин, украинцы, все граждане Украины, которые выиграли ТВ-2022, автоматически переведены в посольство во Франкфурте. I'm just saying that automatically they were transferred to Frankfurt. Right. Только Франкфурт будет иметь право выдавать ТВ-2022 для украинцев. Right, which is the situation for Warsaw, which is where the Russians and the Belarusians also interview, and they have been, they've issued zero. По отношению к гражданам России и Белоруссии, посольство Варшаве будет выдавать им визы, но на данном этапе они посольство в Варшаве выдало zero визы для ТВ-2022. Так что ситуация довольно-таки <coughs> тяжелая. Also of interest to our audience, Yerevan has issued 35. Для информации для граждан Армении в Ереване было выдано только 35 виз на настоящий момент. That sounds better, but really it's a small number. It's negligible because there are so many people assigned to Yerevan. Yeah. <coughs> это, вы, вы можете подумать, что это нормально, но это, это очень маленькая цифра, потому что в Ереване несколько стран проходят процесс виз, получают процесс визы. Это арме, ар, граждане Армении и Ирана. Um, the Yerevan is assigned Iranians, Iranians and Armenians are assigned to Yerevan. So it's very low number. Um. <coughs> Okay, so so if you're a DV 2022 selectee, you basically have three options right now. Если вы uh, DV 2022 выиграли 20 DV 22, у вас в основном три варианта на данном этапе. The first is you can be patient and hope for the best. Uh, в первом варианте вы, да, вы просто можете ждать и надеяться на, что вам выдадут эту визу. Um, the other two options are um, lawsuits. You can do an individual lawsuit. Um, we do those for people who have a current case number. И второй, третий вариант – это подать иск. Мы можем, мы сейчас подаем иски на индивидуальном, на индивидуальной основе, то есть для специфического кейса. Uh, которого виза уже текучая, current. Uh, если у вас виза не текучая, мы не можем пода подавать uh, индивидуальный мандамус кейс. Right. So, so that means for May, a case number with a rank um, 27,000 or under. Uh, so на, на данный момент 27 тысяч, but for EU, correct? We are talking yes, about... Yes, I'm sorry. I'm sorry. Thank you for EU. Для кейсов assigned to Europe, Europe, EU, для тех кейсов, которые они в Европе, case number европейский, EU, в этом случае в мае, до мая мы можем подавать индивидуальные иски только для тех, у кого номер ниже 27 тысяч. Um, that that option is a little bit more expensive than a group case. Um, we charge five thousand um, dollars for the initial payment for that. Мы это намного дороже, чем групповой иск, потому что индивидуально подается кейс для вашего конкретного случая. В этом случае мы берем мы берем для legal fees пять тысяч долларов. Right. And there's a the possibility, a good possibility that that's all we will charge because if if they don't fight us um, and they issue the visa, we just dismiss the case. Если государственные адвокаты не будут представлять нам более препятствия в этом случае мы просто если и выдадут визу в этом случае мы кейс uh, был то есть мы uh, пере, uh, 
закроем кейс, и в этом случае ваш, ваш, вы будете обязаны оплатить только 5 тысяч долларов. So, but they, if they fight us, then it might be well. well, good question. If if the government decides to fight us, we will know after 60 days. Um, we would charge $2,500 more if you want us to fight back until the end. Если государственные адвокаты начнут препятствовать этому кейсу и не выдавать вам не выдавать вам визы, в этом случае мы можем мы вы должны заплатить еще 2500 долларов для того, чтобы, если вы решите, что мы, вы хотите продолжить кейс до конца, и мы будем um, бороться за ваш кейс uh, до конца. The, the frequently asked question we get about individual mandamus lawsuit is what is the track record? What are the odds of success? And honestly, for DVs, this is new territory. Нас часто задают вопрос, какие у нас будут шансы. Мы хотим ответить, информировать вас, что это новые кейсы, и мы пока еще не знаем, какие будут аргументы из гостя государственных адвокатов. In, in other visa categories, we've had tremendous, great success with individual mandamus lawsuits. Uh, по отношению к другим виза категориям, not DV, uh, мы имеем uh, в основном uh, очень большой процент выигрышей по индивидуальным кейсам. Right. But, so, so just understand that there is an element of experimental uh, um, um, you're being a pioneer if you do this route. Right. Um, okay, so let's move on to uh, the group case is the third option that DV 2022 selectees have. So on March 31st, we plan to announce a group lawsuit that any DV 2022 selectee can enter. Подавать новый лосют, uh, групповой иск uh, по DV2022, в котором могут участвовать все, uh, кто выиграл DV2022. The, the one requirement is that you'd, you would have already submitted your DS260. Um, только одна uh, при, при реквизит, только один, вы должны Будете, вы должны были уже подать ТС 260 форму для того, чтобы быть участником, присоединиться к этому групповому иску. Мы еще не решили окончательно, сколько будет стоить, <coughs> сколько будет стоить um, и какие, каковы будут um, условия, поэтому мы уже мы, мы будем информировать, когда мы начнем um, подачу иска. Okay, we have about a million questions already, so you want to jump into the top of those, Christina, with yeah. me? And... I cannot let me go to chats. Um... I can I cannot see. Oh, in the far right. Yeah. Like comments. Mm -hmm. Vladimir Zobov, здравствуйте, я из Тец по Кеннеди. Случай выдачи. Oh, you need to click on it so it goes on the screen. Okay, yeah. Somehow it doesn't go into the screen. Left click. Let me start. Left click. Left click, yeah. Yeah. 
I'm trying. Did you, did you say Vovan play? Um, somehow it doesn't go. You 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 click it, and I will I will read it. I, okay. Somehow it doesn't work on my thing. This, this was the first question, so we'll do this one. Oh, here you are. Волан, добрый вечер. Кейси отправляет Кейси Россиян Варшаву, но само посольство рада очень медленно, если до 30 не успеет. Будет повод для риска. Okay, the question is, we just discussed uh, the the case, uh, the case is from Russia and the embassy is assigned as Warsaw, but the embassy does not um, issue any visas. Technically, they issued zero as of today. Um, and can we file a lawsuit for this? Yes. Okay, great question. Um, we ha do not sue individual embassies because the case law is very um, not good for us to do that. Um, those cases would fail. Окей, okay, мы не можем, это очень хороший вопрос, мы хотим сказать, что по прецеденту мы не можем подавать иск против конкретного посольства. Мы должны, если мы будем подавать иск, мы будем подавать иск против Госдепартамента, в котором, в котором уже, вы знаете, все посольства уже относятся к Госдепартаменту, являются... Yep. The most viable, the most prudent um, legal strategy is to challenge a policy that is not made at the embassy, but that is made in Washington, D.C. or Kentucky in the United States. Лучшим лучшей стратегией для нас мы считаем, что подать иск против Госдепартамента, который или Вашингтона, или КСС, который находится в Америке, не за пределами Америки. The reason is a judge does not want to order an embassy to do a certain thing, but he will order the entire State Department to change a policy. So, в основном судьи не хотят выдавать э, решения, которые должны притворяться в жизнь посольствами. Они, они пред, пред, предпочитают пред, э, выдавать решения, которые э, должны Госдеп или КСС. Э, э, они должны сами эти решения притворять в жизнь. Okay. Um, that's good. Let's go to the next one here. Um, Raman uh, Chernik, um, he is our client in DB2020. Uh, uh, how can he find out uh, about the scheduling of interview uh, if his case is not showing on SIAC? Right. So there's no reason to look at SIAC right now. Um, processing is still on hold. Um, there's a stay on the order. So, so. For now, DB2020 just need to remain patient. I realize that's painful, but that's what needs to happen. На данном этапе вам не следует смотреть на вашу страницу в СИАК, потому что весь кейс, Гомес кейс, приостановлен. На данном этапе ничего не будет проходить. This looks like a short question. I like it. It says, uh, "Hi, hello. We have uh, it's it's uh, nine. It's seven p.m. in and um, probably Ukraine." Good evening. Good evening. Uh, he's just saying hello. Who's hello. Mm -hmm. uh, yeah. Wednesday. Wednesday will end. So uh, they yeah, will end in two weeks. Um, actually, I'll give the exact date if you want to go ahead and translate. Do you want to translate? Вопрос был, когда будет закончиться приостановление, решение суда приостановить кейс. И сейчас Куртис дает, мы сказали приблизительно через две недели, но сейчас Куртис дает информацию, точную информацию, когда закончится приостановка кейса. So the 30-day stay started on March 3rd. 
а 30-дневная приостановка была начата с марта, 3 марта. So, April 2nd is when... The, the... 2 апреля, когда закончится 30-дневная 30-дневная приостановка кейса. Апрель. That's for Gomez DB2020. I think Ray is April 3rd, if I remember correct. Okay, so at the April 2nd, it's for the Gomez uh, case, and uh, April 3rd, it's for uh, Ray, uh, it's of, of Casey Ray. Okay. Um, is this another hello? Yes, this is good evening. They have 9 p.m. They, 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 it's 9 p.m. in their time. I see. Greetings from Georgia. Uh, Georgia. Greetings. Hello, Georgians. <laughs> Uh, DV2, uh, is there any issues with DV2023? Will be any, we don't know yet. Probably. I mean, that the State Department is so um, dysfunctional right now. It, it's like a failed state. Um, I would not expect them to be able to build it back together before 2023. Um, we do, ma'am, будет проблема с ТВ-2023, и uh, потому что в, в состоянии Госдепартамента на данном этапе очень хаотичное, и мы не думаем, что они смогут uh, uh, все это um, закрыть или uh, все, всю эту систему привести в порядок, чтобы вы начать выдавать визы в 2023 году. Uh, good evening, <coughs> Victoria. В случае, если мы выиграем возможность пройти собеседование, участвовать в групповом месте, мы проходили интерпассуль до 30-20 или другие даты. Okay, the question is about DV2022. So whether they can, um, if they uh, join the group group um, lawsuit, uh, they, have to, they have to pass the interview before September 30th. 30th of 2022. Um, so, yeah. Um, so, um, and, and you can good. add to what I say if I miss something, but um, we don't make the order. The judge makes the order. So we hope that we can get 55,000 visas or visas issued to our clients before September 30th, at which time if 55,000 visas are issued before September 30th, then no, there will be no reserve visas after September 30th. But if the State Department is not um, going to come close to that, we will ask for visas to be reserved like we successfully did in 2020 and 2021. Yes, <laughs> Для ДВ-2022 должны быть выданы до 30 сентября 2022 года. Это нормальный процесс, так было всегда, кроме вот этих последних трех лет. И если, если Госдеп выдаст все 55 тысяч, тогда мы не будем просить резервацию виз. Но мы не решаем этот вопрос. Только судья имеет право зарезервировать визы до 30 сентября, если они не были выданы. Мы, если Госдеп не выдаст визы, тогда мы будем просить суд зарезервировать эти визы для того, чтобы, как мы сделали в 2020 и 2021 году, так что мы надеемся, что в этом году мы тоже сможем зарезервировать, но это будет довольно-таки долгий процесс для того, чтобы Госдеп начал выдавать эти визы после 30 сентября. So I'm just saying, uh, it's gonna, if, if if judge reserves, it's not going to be issued immediately. It will right. take time, um, as you can see now. So that's why our, our first goal is to get preliminary injunctive relief, where we get the government to, the State Department, to start taking actions now inside the fiscal year. Поэтому, когда мы подаем иск, мы подаем на при preliminary injunction, which is um, 
на русском сейчас скажу, это предварительное решение. Like early relief. Это yeah. uh, до того, как выдать пос, uh, последнее, основное решение. Мы просим суд выдать предварительное решение для того, чтобы Госдеп смог uh, по этому решению хотя бы выдать. По, если решение будет, то есть Госдеп уже должен быть выдавать эти визы до 30 сентября. Поэтому как только мы подадим иск, мы будем подавать прошение о предварительном решении. Ходатайство. Сергей, если вы являетесь ТВ-2021, вы должны нам сообщить, являетесь вы истцом или нет, и, если вы, и в каком посольстве вы должны были пройти интервью. Посольство, которое проводит собеседование, можно выбрать или оно закреплено документально изменить место прохождения. Okay, the question is from Victoria. Uh, she's asking whether we they can transfer the cases or they have to uh, want to go to the embassy that was assigned to a specific country. So do you want to answer? Or let me answer. Well, I, I'll, I'll answer and you can add to what I miss. Argue with me. Um, we don't argue. Please. No, but we discuss. That's what we do. So um, it's dependent upon a couple of factors. Which embassy you are assigned to now and what your nationality is. And yeah. Um, in general, посольство прикреплено к какой к стране вашего гражданства или, при, или постоянного проживания. То есть, если вы проживаете постоянно, имеете право проживать в этой конкретной стране, то можете перевести из одного посольства в другое посольство, которое по месту вашего проживания или гражданства, или, или наоборот. По, если вы гражданин, но проживаете в другой стране, вы можете перевести по, по месту в страну вашего гражданства. Но в основном, да, вы должны проходить в посольствах, которые прикреплены, которые эм, выдают визы конкретно в вашей стране. The, the procedure to do it, though, If your case hasn't is still at NVC on SEAC, yeah. the procedure is to notify is to email KCC and ask for them to reassign your interview to another location and tell them which location. Uh, если кейс еще находится в KCC, тогда в решении о переводе кейса должно приниматься в KCC. Uh, и вы должны на, направить им имейл и попросить перевод кейса в другую страну. Но в этом случае, я еще раз повторяю, вы, у вас должны быть основания для перевода. Без основания они не будут переводить кейс просто так в другую страну. Um, they have to have grounds for transfer, correct? They either either citizenship right. or permanent residence. Well, not necessarily. It depends on the country. I'm trying to go general because yeah. right now for um, some countries like um, um, Iraq and Afghanistan and actually Ukraine, it seems like they are letting they are them with, without any other documents. Um, but, yeah. but be sure to include birthday name, case number, and the embassy you want to go to. Мы хотим, Гутис хочет сказать в основном вот это так, но конкретно граждане Ирака, Афганистана и Украины, они сейчас могут переводить кейсы в любую страну, где они могут пройти интервью. То есть там зависит от гражданства вашего, конкретного гражданства Uh, и в этом случае вы должны указать uh, 
день рождения, case number, имя, отчество, имя, фамилия, всю информацию для того, чтобы и в какое посольство хотите перевести кейс. Если вам уже назначили интервью, то есть кейс из КСС был переправлен в посольство, то тогда вам мы не... не не рекомендуем вам переводить кейс на этом этапе, это возможно, но это мы абсолютно не рекомендуем это делать, если вы должны все в ваших силах сделать, чтобы дойти до этого посольства и, и до интервью, как-то как добраться до, до этого посольства. One last tip related to this. Don't write an essay that's like 10,000 words, because they don't have time to read that. Да, если вы хотите какую-то информацию передать посольству, будьте очень кратками, не пишите э, э, 10 тысяч имейл по 10 тысяч э, слов, just очень кратко напишите вашу просьбу, потому что они очень загружены и не имеют времени читать ваши письма. Okay, I have one in English, so you can translate it. I have DV 2022 clients waiting for their interviews. Do you plan any DV 2022 complaint? Uh, you can answer it in English. Okay, and then you will do the question and the answer? Yes. Okay. Um, we have already done two small DV 2022 complaints for small groups of people that were challenging individual, like... Uh, barriers that were unique to them. Um, and we had success with one of those already. And then we've already filed some individual lawsuits and we're optimistic about them. The big group lawsuit where we challenge the systemic problems that are affecting all DV 2022 selectees, we hope to announce details on that on March 31st. Мы уже подали два маленьких иска по DV2022, по Судану и uh, Афганистан, адис Абеба, correct? И, и по, для граждан Эфиопии и Судана. И мы выиграли эти um, иски. Um, и мы планируем подавать групповой иск по DV2022 в конце uh, марта. Мы, мы все детали будем um, анонсировать в конце марта. Um, DV 2021 reserve visas, when will we know the summary judgment? Um, um, I'll go ahead and answer. Um, um, we don't know when we will know. Вопрос был, когда будут, когда будет решение о суммарном решении суда. Мы под DV 2021, мы не знаем пока еще, когда будет суммарное решение. I, I would not expect any good luck visas to be issued before summer. И мы не мы предполагаем, что ни, никому не под good luck визы не будут выданы до до лета. You mean uh, June, July, end of summer? I'm I'm not. I wasn't going to guess any more precise than that. I just want so people can plan their lives better. If you don't want to think about it for a couple months right now, that's fine because there's not going to be any good luck visas issued in the next couple months. В течение нескольких следующих двух месяцев не будут никакие визы выданы по good luck. Это уже. Anna has a question. Yeah. Что делать с людям, у которых очень высокий кейс мысли? DV2022 Kennedy. They are um, DV2020 uh, are plaintiffs in Kennedy and their case number is pretty high. Mm, oh, nice. And that's the question. Um, okay. I would say case number is only one factor. Other factors are the embassy conditions of where you are assigned to, 
A possible factor is the Q status. We don't know if that will be a factor yet. Other factors are country ratios and region ratios. So it's just premature to give up hope before reserve visas are issued, no matter what your case number is. Um, будет, мы сейчас, это будет зависеть, будет ли выдана вам виза по, по нескольким факторам. В одном, один из факторов это case number, но я дум, мы думаем, что посольство, которое будет выдавать ваши визы, в каком состоянии, но как, какие как они выдают визы вообще. Если это будет зависеть от факторов, если ваш кейс был DQ or not, DQ это, это documentary complete, но мы пока еще не знаем, если будут этот фактор будет решающим или нет. На данном этапе мы не можем сказать, как это будет влиять на выдачу виз, и до, 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 пока мы не будем иметь последнего э, вы, начала процесса этих виз по ТВ-2020. Okay. We have a new question from Elias G. Uh, she is from uh, Good Luck TV 2021, um, and she is asking when the, we are expecting the court order. Right, not before April. Мы не ждем до, до, до апреля точно, мы не ожидаем решения суда по Гудлаку. And it could take longer. И это может быть длиться дольше. Okay. Um, uh, she's as she's TV 2021 good luck plaintiff, uh, and she's asking, um, or he, uh, I don't know, um, what's the chances for good luck plaintiffs? Um, yeah, it's we, the same question. Good luck, DV20, and right. how the visas will be issued, like in which order, right? We We don't know, and there's no way to calculate chances. There's no way to do that. Мы не знаем, мы нет никаких вариантов посчитать, как они будут выдаваться эти визы. Nisep asks, and um, how long does expedited appeal process take for DV 2020? The question is premature because we don't know whether or not the circuit court will grant expedited briefing on the appeal. We don't know that yet. We are waiting for that decision from the circuit court. Um, and how quick it is depends on what they decide to do. Um, we made some proposals that wrapped it up within um, three months. So hopefully, uh, like the government's proposal was a lot slower and ours was faster, but we have to really wait and see what the circuit court wants to do. Окей. Okay. Вопрос о том, как будет проходить процесс um, expedited. По, как вы знаете, Костя подал апелляцию по ТВ-2020 и по Гомезу. И вопрос был, как будет проходить процесс апелляции этого кейса, если мы, если Гостя попросил Um, ускоренное решение этого кейса. Um, so, мы еще не знаем, пока не знаем. Госдеп попросил briefing schedule, это um, schedule of, um, всех наших ответов и um, их, uh, их ответов на наши вопросы. Это называется briefing schedule. И пока мы Госдеп попросил более медленное uh, процесс вот этот апелляционный процесс мы просили мы попросили суд о более быстром процессе этого брифинга но пока еще нет решения суда апелляционного суда по этому брифингу и пока еще мы не знаем как будет проходить этот процесс апелляции Thank you, Christina. Um, DB2021, Moscow, Moscow in good luck. Uh, he's a plaintiff in good luck. 
uh, he's from Russia. I think by my still case he is uh, he knows that all the cases are transferred to Poland also. Uh, but um, Poland is um, cancelled. Technically, Poland Poland um, stopped issuing Schengen visas for Russians. Um, what's the chances of transferring case through Goya uh, with any other embassy? So he's asking, right. can they transfer to another embassy? Uh, uh, two if... things to say. Um, one, um, conditions right now are not relevant in good luck. Conditions right now are not relevant in good luck because processing has will not resume right now in good luck. Conditions that are important for good luck are conditions when processing resumes, and we need to see a, the order for summary judgment to know when that will be. That could be this summer. That could be in 2023, and things could be different from then. So focusing on what's happening right now is not necessary in good luck. Um, we need to be more concerned about what happens in the future. That's the first thing. Uh, вас в первую, в первую очередь uh, Куртис говорит, что на данном этапе не нужно концентрироваться на настоящем, что происходит в настоящем, потому что это не, uh, не зависит от решения в Кудлаке. То есть, когда будет уже решение в Кудлаке, которое может быть и этим летом, и попозже, в этом случае уже мы будем иметь представление, что происходит в мире в будущем. И на данном этапе еще не надо концентрироваться на uh, сегодняшней ситуации. Это все может измениться. Right. Мы надеемся. Um, second thing is, um, we couldn't transfer right now. It's not possible until after processing resumes. So there's nothing we can do about this right now. When there is something we can do about it, then we will do what we can. Yeah. Если мы на данном этапе не можем, никто не может перевести кейс, потому что процесс не начался выдачи этих виз. Как только процесс начнется, мы попробуем перевести, мы возможно, все, что возможно, сделаем, чтобы перевести кейс в другие страны или договориться с Госдепом, как будет это происходить. Okay. No. Uh, there uh, are um, question regarding TB2020. Uh, how they gonna issue the, the reserve 9,000 visas for TB20? The process, the question yeah. is about. We don't know. We don't know. Um, we, мы не знаем пока, как будут вы выдаваться визы по TB, по каким критериям. Uh, is this a repeat question? Because I saw that. You know, it's a massive interview that there's is about like embassy in Warsaw. They are transferring cases from um, April to May uh, without any um, um, without any reasons. Scanny Bolshanin wanted to protect the cases at this and how can they stop it? Okay. Um, I, uh, just uh, I don't understand the question. Just to say, based on the preceding cases, in line with those that are not in the same scan, they are not in the same way. Can they protect cases at this? Oh, okay. The question is: um, so KCC is they are um, blaming embassies for not scheduling interviews because technically they are not checking any more documents, and there the issue is the question is whether. Um, can that prevent the KCC like uh, from liability for the what, what's going on if we file the new DB twenty twenty two case um, and how um, they can enter how they can participate in this case? So right. So so I'm not here to give the government suggestions on how to defend the KCC. Yeah. So we 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 не можем давать никакие рекомендации госдепу как как защищать свои решения и действия 
когда мы подадим в суд, они, естественно, могут, естественно, могут использовать этот аргумент, но, естественно, это не это уже будет их сторона кейса, их аргумент во время иска. I will say government lawyers are not that smart, and I don't think they will think of this argument. Куртис считает, что правительственные адвокаты не так умны, они не могут использовать этот, они не будут использовать этот аргумент в иске. So, добрый день. за TV 2021, and he is in good luck. Plaintiffs kill case number is 258K. That he is asking what's the pro what's gonna be a processing for um, criteria for processing of visas, right? By, by case numbers or by other criteria? Um, since the beginning of DV, it's never been strictly case number. It's also dealing with um, embassy conditions and capacity and. Um, the ratios between countries and regions. Как вы знаете, критерий, кейс номер не основной критерий, как вы знаете, в основном другие критерии для того, чтобы выдать визы, это состояние посольства на данной стороне. И whether case was complete, и если если рация between um, ratio и разница между выданными визами по, um, по этому региону. Например, EU по региону EU, сколько было выдано виз вообще. То есть несколько критерий будут, которые решают вопрос выдачи виз. I wish we knew more. Мы не знаем пока, как будут выдаваться эти визы. Yeah. The cases from DV 2021 Ukraine, um, can they ask to transfer case to Frankfurt? Um, you, you didn't say if you were a good luck plaintiff? He, he is DV 2021, yeah. Uh, uh -huh. Вопрос в том, что вы не указали, вы находите, являетесь истцом в good luck или нет, потому что если нет, то вы не, мы не можем ответить на ваш вопрос. Но все визы, все иммиграционные визы по ТВ были перенаправлены во Франкфурт для украинцев. То есть только Франкфурт будет выдавать ТВ uh, визы, um, все иммиграционные визы uh, для украинцев. Um, как будет распределяться эти зарезервы? The same question, how they gonna um, issue visas for TV 2021 and whether the Ukrainians uh, who were forced to leave the country, uh, they will have a priority in issuing okay. visas. Um, it's impossible to predict that now before we even win summary judgment. We have to wait and see when the judge says the visas are going to be issued. Um, so, so we don't know that now. Um, yeah, we don't know that now. Мы не знаем пока еще, потому что мы должны получить решение по суммарному ходатайству. И потом уже можем ответить на этот вопрос. DV2020, they're asking whether they can, um, they have um, reasons to wait for a visa, because they have information that, uh, that their Congress um, issued um, Um, some decision to issue all the visas. Um, is it true or not? Um, are they, are they, they probably they are asking about the congressional right. uh, that was not right. So, so um, I have an important message for that. So, so for DV 2020, there were two efforts that we had. We had the litigation, the lawsuit in the court, and then we were lobbying Congress. 
Okay, we we um, actually had Project Voyager help fund that, and we hired a lobbyist, and we were lobbying Congress to try to get so Congress to solve that. Congress is not going to solve that. We have given up hope on that. The Democrats made a mistake and their strategy, and it's not going to happen. So now we just have, for DB 2020, we just have those 9,095 visas that are reserved that we are fighting for. Как вы знаете, мы старались лоббировать Конгресс для того, чтобы получить все DB 2020, DB 2020 все визы для всех, которые были за 55 тысяч виз, но все наши усилия лоббировать Конгресс были не привели ни к какому результату и на, на данном этапе. И у нас был проект Voyager, который мы использовали эти суммы для того, чтобы лоббировать этот проект в Конгрессе, но у нас не получилось, и мы только у нас единственная надежда на получение этих виз по решению суда. Okay. Um, Macau says the embassy in Warsaw issued more than a thousand visas where you find information about zero visas issued in Warsaw. Okay, so um, we are, Mikhail, we are talking about DV only. We are not talking about uh, other visa categories. And um, I'm sharing in comments a link to a very helpful resource um, by Frank, um, a DV person that's very organized where he combs the SEAC website and gives data. And mm -hmm. it says 11 DV interviews have been transferred to Warsaw and zero have been issued. But uh, if we go to um, State Department's website, it still shows zero, correct, for DVs? I don't know. I'll go. Okay. Mother, uh, let's, let me translate. So the question was, where do we get the information that in Warsaw is given zero visas? Because in Warsaw is given a thousand visas. We talk only about DVs. И мы взяли эту информацию, там сейчас Куртис ссылку вам поставит в, в чате, по которому вы можете проверить. Это, это, это веб-сайт, который um, run by Frank, private, он, он просто yeah. он информи, информацию использует из KCC для того, чтобы... Um, выдать вот эти графы по выдаче виз. Но по, госдепар... по информации Госдепартамента, если вы посмотрите... Can you share the... I did share it, but there's a problem. So we need to actually apologize. Mm -hmm. uh, Frank's website must have a bug or I'm reading it wrong because mm -hmm. in January I'm showing 83 DVs were issued by Warsaw. Окей, okay. до, до января, 1 января, Госдеп имеет э, свою информацию о выда выданных визах. Мы взяли эту информацию э, из веб-сайта Госдепа. То есть до января они выдали zero visas. Но сейчас Куртис э, извиняется, он посмотрел правиль, неправильно неправильную ссылку. Э, поэтому по этой ссылке... Мы видим, что 85 DV визы было выдано в Варшаве в январе. Um, so, uh, according to that website, it's 85 issued in January only or as up to date? Um, in January only, there were 83 issued and there were 11 issued in December. So, I'm... Um, I'm wondering if there's a bug related to his statistics for Warsaw because of the... Oh, I see why. I apologize. I figured it out. Mm -hmm. On Frank's website, he has... Um, I knew this. Each mm -hmm. region is different. So I'm so dumb. Um, mm -hmm. I apologize for being dumb. I was looking at how many African regions were were issued from Warsaw. And of course, that's zero. Mm -hmm. uh, Um, он пос, uh, Курсис посмотрел неправильную ссылку. Um, он сейчас... Uh, so, are you checking now? Yeah, so, it's 404 from EU. 404, 404 uh, as of today? 
Yes, 404 from EU. So всего было выдано по DV, only DVs, correct? Correct. So по DV visas выдано 404 визы до, на, 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 на данный момент в Варшаве. Right. за эту информацию, потому что по госдепу другая была информация по веб-сайту, а по uh, вот этому правит веб-сайту курсе смотрел не в, не в том месте. Мы извиняемся за эту информацию. Tell everybody, I apologize. I just went on vacation for a few days and I forgot how to think. No worries. I was just saying sorry because he was on потому что он был uh, отдыхал на несколько дней, уехал отдыхать, не, не может включиться. Um, so he this is David 2020 and he is um our plaintiff in Fonjong. Hi. Um that's good on you. So the question is whether State Department um made interview na to so uh, according to State Department the the cases who were already scheduled for the for the interview, uh, they cannot get another interview. Um, and uh, so, but he uh, probably he he is cases on AP uh, for secondary medical exam. Um, so let me uh, let me answer that, that, that this question. Do you want to answer? Okay, thank you. Мы знаем, что вопрос был, если если, если вы были уже на интервью, вам было назначено интервью, и вы не прошли, будет ли возможность нового интервью. Я хочу сказать, да, в вашем случае мы знаем все кейсы, которые были на no, ОНАП в нашем, в Хонджонге, как вы знаете, я сама с вами персонально работала, мы знаем, сколько у нас людей, которые по медицинским показателям были а, отменены. А, мы, а, я, вам ничего не грозит. Если вас кейс был отказан по другим причинам, не по медицине, тогда у вас, вам не назначат новое интервью. Но в вашем случае конкретно, когда из-за медицинского обследования вам а, не выдали визу. В этом случае, естественно, мы потребуем новое интервью для вас. Так, что будете спокойны. Окей, okay. uh, can you move? Yeah, um, I want to make a correction based on that error that I made earlier. Um, mm -hmm. I said that 35 DVs had been issued by Eurovan, and if you add the EUs and the... Um, The other region, AS, um, because you have Asian numbers. Iran is considered two. AS. Iran yeah. is considered AS. It, it's 63. So Yerevan issued, as of today, 63 visas? Yes. DVs, 2022. So, okay. so sorry about that. Он изменяется за эту информацию. Он сейчас только что курс проверил. Кейсом и, и um, четыре, um, uh, so 43 Okay, I'm scrolling down a little bit and looking for DV 2022 questions because I noticed that we're missing um, them and we're getting a lot of repeats on the 2020 and 2021. Yeah. Here, I don't know what this one says. Олег заполнять следующий раз правильно. He's asking whether he has to... Um, apply uh, correctly next time but i don't know what was the question can you can you maybe put his question check if he has a, like i think this is incorrect uh, not a full uh, question that's okay we'll skip that one yoga i like yoga yoga victoria uh, so uh, good evening yes okay she is apparently dv 2020 Two, uh, he, she's asking um, if they. Um, 
Okay, so she, I would think, um, so the question is whether uh, if they join the uh, group group lawsuit, whether they can, um, they will be uh, required to uh, schedule, to be scheduled by September 30th, 2022, or it, there will be other, uh, other uh, data. So I think we answer to this question. All right, but we'll repeat it because it is an important question. Um, our, our focus will try to get visas for our clients before September 30th because it becomes more difficult after September 30th. Um, so, да, мы, мы будем требовать за госдеп выдавать все визы до 30 сентября 2022 года, uh, но потому что это намного будет да, труднее выдать, получить эти визы после сентября. Это для этого нужно будет резерваться, и, как вы видите, до сих пор Гостеп не выдает эти визы для DV2020-2021. Okay, let's move to another one, and I think um, it's over. Yeah, just let's take uh, one more, and, and, and then I've got something to say at the end, and okay. So they are congratulating us with Navruz. Uh, they are us. They are wishing us like uh, success and uh, peaceful uh, peace in all in the entire world. Oh. Thank you so much. That's a great way to to end. So, let's um, them. Yeah. So so um, um, Raphael Urena, um, my partner here, um, texted me um, right before this started that a message that he wanted to make sure that we got out. And that is we are cognizant. We know that there are unique circumstances facing everyone listening to this video. Okay. Um, and we are working hard to ensure that we can offer representation that is as accessible as possible to as many of you as possible and we will announce those details on March 31st is the plan. Okay, uh, только что до выхода на в эфир Рафаэл Урена, который является партнером Куртиса в этом кейсе, он uh, попросил, чтобы мы специально высказались нашу позицию для того, чтобы мы что мы знаем о, о трудностях, которые наши Клиенты и будущие клиенты проходят в, этой, в этом мире, в котором мы сейчас живем. Мы с вами, мы будем делать все возможное для того, чтобы как-то вам помочь или ускорить вашу, как-то ускорить выдачу этих виз. So, I'm just saying, like, we can try our best. Мы понимаем, что очень многим сейчас трудно. So is there anything that you wanted to add, Christina? Uh, um, I just want to add one more thing. Mm -hmm. That um, um, I don't know if I, if I should say, but um, if you are Ukrainian client, if you are from Ukraine and in the United States, um, there are many possibilities for you uh, offered by U.S. government and you can contact us. And we can con uh, consult you um, re regarding those possible um, uh, issues that we can um, help with. Uh, so uh, I'm That's talking true. about TPS status and parole, uh, humanitarian parole and stuff like that. Right. So I just want to give you a себя, if you are from Ukraine and you are in America, on the territory of America, you can обратиться и мы попробуем вам помочь в получении как всех возможных статусов и которые сейчас предоставляется правительством Америки для украинцев. Это статус, это temporary protectors, это гуманитарные пароли и все остальные возможные uh, то, что возможно будет сделать для вас, мы сделаем. That's great. Um, and, and it's better to contact us specifically, like, 
for your individual case in a situation like that, because everybody's case is different when it comes to unique benefits like that. Yeah, мы, мы попросим вас, если у вас есть вопросы, контактировать с нами индивидуально, потому что, во-первых, first of all, it's confidential, это еще, uh, so это конфиденциально, вся информация уже будет one, персонально и конфиденциально, и um, каждый кейс is different, каждый кейс is особенный, и мы будем уже работать с, 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 с определенными кейсами индивидуально. Okay. I think so thank you, everybody, for, for and have a great week. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.